Percorrere nuove strade non è solo un'attitudine, può diventare anche l'obiettivo per chi come noi produce biciclette dal 1906. Con Rave SLR abbiamo volto lo sguardo verso nuovi orizzonti, non solo di prodotto. Questa volta abbiamo voluto uscire dagli schemi della bicicletta per specialisti. Il mercato sta cambiando, le tendenze stanno evolvendo e anche noi non potevamo non interpretare questo nuovo fermento con quello che meglio sappiamo fare. Un prodotto totalmente nuovo. Talmente nuovo che facciamo fatica a categorizzare il rave sotto un'unica voce. Una bici da strada? Non solo. Una bici gravel? Non solo. Una bici per la performance? Sicuramente. La nostra sfida più grande, oltre a creare un telaio moderno che rispetti le aspettative di un prodotto di alta gamma, è stata quella di comunicare il prodotto in maniera totalmente nuova. Perché il rave ha due anime distinte, come avrete capito. Parliamo di bici sì, ma è la libertà d'uso ad essere stata messa al centro del progetto. Lasciamo l'utente libero di scegliere con che anima di rave identificarsi maggiormente, ma qualsiasi sia la scelta, essa sarà incredibilmente racing. Rave è una nuova esperienza di ciclismo, magari inaspettata per molti. Non vogliamo mai smettere di stupirvi. To see in darkness is to see in lightness. As consciousness is double, when double is the vision. Addentrandoci un po' di più nei tecnicismi di Rave SLR, vorrei farvi capire un po' meglio come abbiamo inteso performance, minimo comune denominatore delle due anime di Rave SLR. Superficialmente potremmo dire che la performance in bici la otteniamo con un telaio leggero, ma c'è tanto altro. La performance è un chiodo fisso che abbiamo da sempre e non poteva essere diversa la genesi di Rave SLR nonostante questo sia per noi un prodotto nuovo e alternativo rispetto ai classici di Viglia Triestina. Traducendo performance in aspetti concreti, parliamo di un telaio molto leggero. Abbiamo un peso che supera di poco i 900 grammi, reattivo, quindi rigido dove necessario, e con geometrie da corsa. Per fare il telaio leggero abbiamo usato lo stesso mix di carbonio che usiamo nei nostri prodotti di alta gamma. Per fare il telaio reattivo invece abbiamo messo in campo eh, tutta la nostra esperienza maturata nell'uso dei tecnopolimeri, mixando quindi il carbonio a speciali fibre viscoelastiche come il liquid crystal polymer. Sono tecnologie costruttive mutuate da quelle usate eh, già per filante e, e per zero, che sono i nostri prodotti eh, di alta qualità, di ottima guida, riconosciuta dal mercato e ovviamente dai corridori professionisti che la usano un po' tutti i giorni. Per fare il telaio con eh, geometria racing bilanciata siamo partiti dai riferimenti appunto dei nostri top di gamma su strada e abbiamo mixato eh, le quote del telaio con quelle di eh, telai di derivazione Endurance e Gravel, senza snaturare l'obiettivo della performance che ci eravamo posti all'inizio della progettazione. Quindi avremo uno stack leggermente più alto, il reach tutto sommato simile a quello delle bici da competizione, che combinati con i nostri manubri eh, monoscocca in carbonio, tipo da zero bar piuttosto che la J-bar, sono il perfetto punto d'incontro tra le alte prestazioni e la comodità. Oltre ad avere un peso contenuto, i nostri manubi monoscocca 0 bar e J bar, eh, che sono disponibili negli equipaggiamenti di Rave SLR, accolgono al loro interno i cavi freno e comando, idirizzandoli all'interno del telaio. Quindi il combo eh, piega e attacco ha un disegno essenziale, linee sinuose e arrotondate, che garantiscono la massima ergonomia dell'impugnatura e danno a Rave SLR quell'eleganza tipica eh, dei prodotti Villiard Triestina. 
anche l'aerodinamica è stata presa in considerazione. Ovviamente qui non abbiamo un prodotto puramente aero, ma sappiamo che in una bici performance anche l'aerodinamica gioca un ruolo importante. La base del progetto è stato Zero SLR, infatti il nome iniziale del progetto era proprio Zero Gravel. Partendo quindi da Zero SLR abbiamo plasmato le tubazioni in modo da andare incontro alle caratteristiche costruttive di una all-round gravel performance appunto. Grazie alla combinazione di soluzioni tecniche aerodinamiche come il camtail, i tubi arrotondati e la completa integrazione siamo riusciti a portare Rave a una diminuzione del 5% del drag rispetto al nostro telaio Zero SLR. Ovviamente un prodotto non può essere perfetto in tutte le specialità, ma sapere che i valori aerodinamici sono compresi tra le performance di filante e zero è un ottimo risultato. Non so voi, ma un prodotto così performante mi fa pensare alle gare. Rave SLR non è un da corsa puro, come non classiche saranno le competizioni dove speriamo vedere Rave salire sul gradino più alto del podio. Però, a dir la verità, Rave ha già conquistato una vittoria in una gara che non si può certo definire normale. Parlare di competizioni su 2600 km non stop della Race Across France non è certo comune. Ma non è certo un atleta comune, Omar Di Felice, che ha vinto l'edizione 2021 in sella ad un primo prototipo di Rave. Pensate, 2600 km dalla Costa Azzurra alla Normandia in 5 giorni, 8 ore e 50 minuti, segnando un nuovo record di corsa. Magari lui ci può spiegare un po' di più il feeling di Rave sulle lunghe distanze. Vi presento la Rave, la nuovissima nata in casa Villier Trestina, questa bici da racing con una forte connotazione anche per il gravel. Una bici con cui ho vinto la Resta Cross France proprio quest'estate, 2500 km non stop, grazie alle sue doti di leggerezza uniche per una bici che ha anche un'anima gravel molto spiccata e ha la comodità. È secondo me la bici perfetta per le lunghe distanze, oltre che per le gare su strada e quelle in gravel. Se fino a ieri guardavamo la nostra collezione di biciclette gravel, avevamo un tassello mancante. Una gravel altamente performante che si potesse affiancare alla Iena, la nostra bici in carbonio per l'avventura. Sicuramente parlare di gravel in ambito competitivo è qualcosa di strano, ma di certo non è una novità. Proprio pochi mesi fa ci sono state delle novità molto interessanti che spalancheranno un sacco di opportunità per gli amanti delle corse. L'UCI ha ufficializzato che il 2022 sarà l'anno del primo mondiale gravel insieme a un circuito di eventi di livello internazionale. Il telaio Rave è formalmente UCI Legal, quindi troverete sulla forcella e sul telaio la decalco che attesta l'omologazione. Con questo prodotto quindi siamo pronti a supportare gli atleti più esigenti che vedono nel gravel racing il loro terreno ideale per competere, come i professionisti di Astana. Mettendo da parte il gravel per un momento, ma continuando a parlare di Astana, vi facciamo vedere come si comporta Rave su strada. Con il setup strada ci si aspetta tutto quello che un prodotto di alta gamma da corsa deve essere. Abbiamo dato in mano le bici e due passistoni di Astana come Martinelli e Battistella e il loro feedback è stato davvero interessante. Tenendo conto che hanno corso tutta la stagione con filante SLR, il metodo di misura è sicuramente di alto livello. È una bici molto simile all'assetto strada, diciamo, noi siamo abituati a sentirla molto scattante, a dire la verità. Ho ritrovato queste sensazioni anche in una bici che mi aspettavo un po' più, più tranquilla. Sicuramente nella guida abbiamo provato anche in discesa a fare delle curve un po' al limite. Tiene molto bene la strada, quindi sono felice delle sensazioni che ho provato. Tantissima performance in questa rave, ma credo che i grandi aspetti tecnologici intrinsechi nella telaistica non siano meno importanti dei tanti altri piccoli dettagli che possono passare inosservati ma che fanno la differenza. Come dicevamo dall'inizio, eh, tante sono le caratteristiche mutuate da filante e da zero, anche nei dettagli tecnologici meno evidenti, come i distanziali G-Fit, i perni passanti Speed Release e i cuscinetti superfini. Il cuscinetti superfini è una nostra soluzione brevettata che ci permette di tenere il canotto forcella a sezione rotonda e il tubo sterzo del telaio a un pollice e un quarto. 
Queste sono tutte soluzioni che hanno aiutato la performance aero di RAVE. Entrambi i colori di RAVE SLR possono essere allestiti con montaggi di alta gamma, sia gravel che strada, con coperture con una larghezza massima di 42 mm. RAVE è un telaio unisex disponibile in sei taglie, dalla XS alla XXL, e si combina con quattro taglie di manubrio gravel e cinque taglie di manubrio da strada. La nostra ambassador Caroline Subaru ha testato per noi Rave a lungo nei mesi scorsi e queste sono le sue impressioni. So today we are riding with the Rave in a gravel bike setup, so with big chunky tires, uh, GRX group set. Uh, the bike has been really responsive on the road, but I have to say on gravel it has been uh, really coming alive. It is a brilliant bike, it's really light, very aggressive while being comfortable. So uh, I think for ultra racing in general, this is the uh, go-to bike. And I think in general, if you are looking for an all-rounder bike that you can take both on road and on gravel, uh, she is the one really. So uh, I really recommend it and I hope that you enjoy as well riding it. And it doesn't spoil anything that it looks really beautiful. Thanks. Tutto questo è rave. Speriamo di avervi fatto cogliere al meglio le due anime di questo prodotto estremamente performante. Se Rave vi ha incuriosito e ne volete sapere di più, trovate tutti i dettagli su villier.com e nel vostro punto vendita Villier Triestina più vicino. Ah, Un'ultima cosa, se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sui nuovi contenuti. Per qualsiasi domanda aggiungete un commento qui sotto.